കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ അറിയപ്പെടുന്നത് ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്നാണ് അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലോയെ വിളിക്കുന്ന പേര് ലോ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നത് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് പുട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഷോർട്ട് പുട്ട് ഇരുമ്പിൻ്റെ വലിയ സാധനം നമ്മൾ സ്പോർട്സ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന സാധനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സങ്കല്പിക്കുക ഒരു ഫുട്ബോളും ഫുട്ബോളിൻ്റെ അതേ ആകൃതിയിൽ അതേ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ബോളും രണ്ട് തമ്മിൽ മാസ് നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അല്ലെ വെയിറ്റ് രണ്ട് നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇനി നമ്മളൊരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നാം നിലയിൽ കയറിയിട്ട് ഫുട്ബോൾ താഴത്തേക്ക് ഇടാം ഫുട്ബോൾ താഴെ വന്ന് വീണ് തിരിച്ചു പോകും അല്ലേ താഴെ നല്ല ഉറപ്പുള്ള പ്രതലാണെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ വീണ അടയാളം തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ഈ മണലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു അടയാളം അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇനി അതേ സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഇരുമ്പിൻ്റെ ബോൾ ഇടുക എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ കുഴിഞ്ഞു പോകും അല്ലേ അത് ഭൂമിയിൽ കുറച്ചൊന്ന് താഴ്ന്നു പോകും ഇനി താഴോട്ടിടുന്ന സമയത്ത് ഫുട്ബോൾ വന്നിട്ട് ഒരാളെ തലയിൽ കൊണ്ടാൽ അയാൾക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അതേ സമയത്ത് ഈ ഇരുമ്പിൻ്റെ ബോളാണ് വന്നിട്ട് തലയിൽ തട്ടുന്നതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പിന്നീട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ എന്താ സംഭവിക്കുക ആൾ മരിച്ചു ശരിയല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരേ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന രണ്ട് സാധനങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഫോൾസ് ഒരു വസ്തുവിൽ അപ്ലൈപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം പറയുന്നത് മൊമെൻറ്റത്തെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി എന്നാണ് ഒരു വസ്തുവിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആഘാതം മൊമെൻറ്റത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഫോൾസ് ഒരു വസ്തുവിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആഘാതം അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റത്തിനനുസരിച്ചാണ് വരിക മാസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും വെലോസിറ്റി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും മൊമെൻറ്റം കൂടും മൊമെൻറ്റം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് കൂടും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ തലയിലൊരു മച്ചിങ്ങ എന്ന് പറയില്ല ചെറിയ തേങ്ങ ഉണ്ടായി വരുന്ന ചെറിയ സാധനം അത് വേണം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മുറിയും ചെറിയ എന്തായാലും അതായത് കൊണ്ട് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പറ്റും അല്ലേ അതേ സ്ഥാനത്ത് തേങ്ങയാണെങ്കിലോ പിന്നെ ഒന്നും പറയാനുണ്ടാവില്ല കാരണം രണ്ടും ഒരേ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരേ ദൂരത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരേ ഉയരത്തിൽ പോയി നിന്നിട്ട് ഒരു ചോക്ക് അതേപോലെ ഒരു കല്ല് ഇത് രണ്ടും താഴത്തേക്ക് ഇടുക അപ്പോൾ താഴെ വന്ന ഒരാൾ തലയിൽ വീഴാണ് ചോക്ക് വീഴുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റ് ആയിക്കില്ല കല്ല് വീഴുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക ചോക്കിൻ്റെയും കല്ലിൻ്റെയും മാസ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് പക്ഷേ രണ്ടും ഒരേ ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഒരേ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന വസ്തുക്കൾ താഴത്ത് നിന്ന് ഒരേ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവുക വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻറ്റ് സങ്കല്പിച്ചാൽ മതി ഒരു കാറും ഒരു ട്രക്കും തമ്മിൽ ഇടിച്ചു വിചാരിക്കുക ഒരു ടിപ്പറ് ചിലപ്പോൾ കാറെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ അത് അതോടുകൂടെ തീരുമാനമാവും അതേ സമയം അതേ രീതിയിൽ രണ്ട് കാറുകളാണ് ഇടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്രത്തോളം എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ മാസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മൊമെൻറ്റം കൂടും വെലോസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചും മൊമെൻറ്റം കൂടും ഈ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് നമുക്ക് ഈ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളെ ഈ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് മൊമെൻറ്റം ഈ മൊമെൻറ്റത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സിന് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ടാണ് മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം മൊമെൻറ്റം കൂടും എത്രത്തോളം ഫോഴ്സ് കുറയ്ക്കുന്നു അത്രത്തോളം മൊമെൻറ്റം കുറയ്ക്കും ഈ മൊമെൻറ്റം ആണ് നമ്മളുടെ ഒബ്ജെക്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ എഫക്റ്റിന് കാരണം അപ്പം എന്താണ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഭക്തർ വലിച്ചെറിഞ്ഞ നാണയത്തൊട്ടുകൾ തട്ടി വാഹനത്തിൻ്റെ ചില്ല് തകർന്നു നോക്കുക ചില പള്ളികളിൽ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ക്യാഷ് റോഡ് സൈഡിലേക്ക് എറിയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ എറിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അഞ്ച് രൂപ കോയിനൊക്കെ നമ്മൾ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് എറിയുമ്പോൾ പുറകിൽ വരുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ ചില്ല്
സെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് സാധനങ്ങളുടെ ഒന്ന് മാസിൻ്റെത് കിലോഗ്രാമും വെലോസിറ്റിയത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഏത് ഡയറക്ഷൻ സോറി ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ഈ സാധനം മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ആ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുക ഒരു ഫോഴ്സ് ഉള്ള ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ പറയാൻ പോവാണ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് ലോ പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ലോ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ തിയറട്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സാധനമാണ് സെക്കൻഡ് ലോ ഫസ്റ്റ് ലോ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ആൻ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ബ്രിങ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നത് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ ബോഡി ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദി സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആസ് ദി ഫോഴ്സ് ഒരു വസ്തുവിലുണ്ട് വസ്തുവിലുണ്ടാവുന്ന മൊമെൻറ്റത്തിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയത്തിനനുസരിച്ച് മൊമെൻറ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെയാണ് ബാധിക്കുക ഒന്ന് അതിൻ്റെ മാസിനെയും മറ്റൊന്ന് വെലോസിറ്റിയും മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും വെലോസിറ്റി ഉള്ളത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ ബോഡി ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദി സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആസ് ദി ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഫോഴ്സും ആക്സലറേഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധവും കൂടെ ഈ ഒരു ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനൊന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യണം അതായത് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ഇനൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടണം എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫോഴ്സും ആക്സലറേഷനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഈ ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിനെ സങ്കല്പിക്കുക അതിൻ്റെ മാസ് എം ആണ് അതിന് വെലോസിറ്റി യുവിൽ നിന്ന് വിയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പിന്നെ ടൈം ടി അപ്പോൾ ഒരു ഒരു വസ്തുവിന് നമ്മൾ എം മാസിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ എടുത്തു അതിൻ്റെ ടി സമയം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി യുവിൽ നിന്ന് വിയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ബൈ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോഴ്സ് നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ആണ് അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മൊമെൻറ്റം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ഇനീഷ്യൽ മൊമെൻറ്റ് അതായത് തുടക്കത്തിലുള്ള മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു യു ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് പി വൺ പി വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് മൊമെൻ്റ് ആണ് കാരണം ആദ്യം അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായിരുന്നു യു ആയിരുന്നു അല്ലേ വെലോസിറ്റി യു ആണ് മാസ് എം ആണ് അപ്പോൾ പി എസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായി എം ഇൻ ടു യു ആയി ഇനി അത് മൂവ് ചെയ്ത് അതിന് വിയിലാണ് വെലോസിറ്റി എന്തെങ്കിലും മൊമെൻറ്റം എം ഇൻ ടു വി ആവും അല്ലേ മാസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് ഇവിടെ യുവിൽ വെലോസ് പി വണ്ണിൽ വെലോസിറ്റി യു ആയിരുന്നു ഇവിടെ ആകുമ്പോഴും വെലോസിറ്റി എന്തായി വി ആയി ഇപ്പോൾ പി ടു സിക്കൾ എം ഇൻ ടു വി ഇനി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെൻറ്റം പി ടു മൈനസ് പി വൺ ബൈ ടി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്ക് പത്ത് വയസ്സായപ്പോഴുള്ള ഹൈറ്റും പതിനഞ്ച് വയസ്സായപ്പോഴുള്ള ഹൈറ്റും നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പതിനഞ്ച് വയസ്സായപ്പോഴുള്ള ഹൈറ്റ് മൈനസ് പത്ത് വയസ്
नाम कॉन्स्टेंट मल्टीप्लै के कॉन्स्टेंट ना मल्टीप्ले अब नमु एफ सीक्वल टू के इंटू पी टू माइनस पी वण कटी के नाम विस्टेंट ऑफ प्रपोर्षणालिटी कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोर्षणालिटी नी वण पी वण पी टू वालू पी वण सीगल एम यु आी टू सीगल एम बी आी टू माइनस पी वण वालू सब्सटूट अब एफ सीक्वल टू इंतुनो के इंटू के आने पी टू स्थान एम इंटू वि पी वण स्थान एम इंटू यु को अब एम बी माइनस एम यु बै टी आदि ओके अब पी एफ सीक्वल टू के इंटू एम बी माइनस एम यु बै टी एम 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 क्यासल अल इन रू सैड एम अब एम एम क्यासल अब के सीक्वल टू एफ सीक्वल टू के एम इंटू वि माइनस यु बै टी ई वि माइनस यु बै टी नमक ए सीक्वल टू वि माइनस यु बै टी ना मुंब पढ़ा ए सीक्वल टू वि माइनस यु बै टी आक्सलेशन अल अब नामे वि माइनस यु बै टी स्थान ने को अब एफ सीक्वल के एम ए फिसीक्वल टू के एम ए नाम के सीक्वल टू वण के सीक्वल टू वण चल कंशनस चूस द यूनिट ऑफ फोर्स इच ए मानर दैट द वैल्यू ऑफ के बिकम वण फॉर दिस् वि कैन डिफाइन वण यूनिट ऑफ फोर्स आज द एम ऑफ विच प्रोड्यूस एन एक्सलेशन ऑफ वण मीटर प्लस स्क्वयर आन ऑब्जक्ट ऑफ वण कोग्रामी यूनिट ऑफ फोर्स ना डिफाइन चयद और किलोग्राम मस वस्तु और मीटर प्लस स्क्वयर आक्सलेशन आवश्यक फोर्स अब ना यूनिट फोर्स अब अगर समय के सीक्वल टू वण इंटू वण अब के सीक्वल टू वण नमुक अब एफ सीक्वल टू एम एफ सीक्वल टू एम एफ सीक्वल टू एम ए नाम फोर्स इक्वेशन एफ सीक्वल टू एम ए नाम फोर्स इक्वेशन अब नमुक फोर्स कसुम आक्सलेशन क्या वस्तु तेना आंगे तल वी नमक फोर्स आल अप्लेट फोर्स नमुक कस नोक अक्सलेशन नोक और बुलेट वेड़ु ना शरीर तुच्च कैंत्र फोर्स वेड़ी नोक अल वाले चुदाई पशे ना शरीर तुच्च कैं अत्र फोर्स अत्र वेलोसीटी साधन वो ना शरीर तुच्च अत्र वेलोसीटी कूड़न अच्छे अगर फोर्स कूड़ू और चोकोरा पशे एंण चोकि मस कूट वेलोसीटी कूटा वेलोसीटी कूड़न अच्छे अगर फोर्स कूड़ी फोर्स कूड़न मोमेंट कूड़ा मोमेंट कूड़न अच्छा एफक्ट कूड़ू मनसो अब इन एफ सीक्वल टू एम ए अब नमें फोर्स नमुक इंड लोवल ना फोर्स इक्वेशन डेवलप यूनिट ऑफ फोर्स न्यूट 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 फोर्स यूनिट न्यूट कोग्राम मीटर प्लस स्क्वयर मसी यूनिट कोग्राम आक्सलेशन यूनिट मीटर प्लस स्क्वयर अब कोग्राम मीटर प्लस स्क्वयर न्यूट अब नमुक वो न्यूट नमक डिफेन वन न्यूट विल प्रोड्यूस आक्सलेशन वन मीटर प्लस स्क्वयर ऑफ वन आन ऑब्जक्ट ऑफ मस वन कोग्राम कोग्राम मस वस्तु और मीटर प्लस स्क्वयर आक्सलेशन आवश्यक फोर्स न्यूट फोर्स ओके उदाहरण पर नूर ग्राम साधन ना कई वे ओके अब ना नोक ना कई पिछड़ा नूर ग्राम वस्तु एत्र फोर्स अप्ल ना कई अप्ल कई नीटीपिड़े कई नूर ग्रामि वेट साधन ना कई वे आूर ग्राम वेट ना कई फोर्स अप्ल कम अब क्या वेट एफ सीक्वल एम एम सीक्वल वन बै टेन कोग्राम अ नूर ग्रामे अब कोग्राम पे मीटर मीट कोग्राम मीटर पेर सैकंड स्क्वयर एंण ग्राम कोग्राम मैं अब नूर ग्राम पॉइंट वन कोग्राम अल अब वन बै टेन कोग्राम ए सीक्वल टू टेन मीटर पेर सैकंड स्क्वयर एक्सलेशन 
ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആണ് അല്ലെ ഭൂമി നമ്മളെ കൈ ഭൂമിയാണ് താഴത്തേക്കുള്ള വലിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും അപ്പോൾ ഈ ആക്സലേഷൻ എന്നുള്ള നമ്മൾ ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എ ആണ് എം വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് എ ടെൻ ആണ് അത് വൺ നോ ടെൻ നൂറ് ഗ്രാം ഉള്ള ഒരു വസ്തു നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ അത് നമ്മളെ കയ്യിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ ന്യൂട്ടൺ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പം നമ്മളൊരു കാറ് തള്ളുകയാണെങ്കിലും അതേപോലെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി കഴിയും നമ്മളെ നിത്യജീവിതത്തിലുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ